தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்லவங்களுக்கும் வணக்கம் ஒரு சாதாரண வாட்ஸ்அப் யூசர் என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்களோ அதையே நம்மளும் யூஸ் பண்ணா எப்படி நம்ம எல்லாமே ப்ரோவா யூஸ் பண்ணும் இல்லையா அப்படிப்பட்ட சீக்ரெட் வாட்ஸ்அப் ட்ரிக்ஸ் இந்த வீடியோ நான் சொல்ல போறேன் சோ தவறாம இந்த வீடியோ கடைசிக்கும் பாருங்க எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் கொஞ்சம் நெஞ்சம் கிடையாது எக்கச்சக்கமான விஷயங்களை சொல்ல போறேன் சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இப்ப நான் சொல்ல போற வாட்ஸ்அப் ட்ரிக்ஸ்ல மேக்சிமம் வாட்ஸ்அப் ட்ரிக்ஸ் எல்லாமே எந்த ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷனும் இன்ஸ்டால் பண்ணாம நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய டிப்ஸா தான் வந்து சொல்ல போறோம் ஸோ தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணி ரிஸ்க் அது இது எதுவுமே அது கிடையாதுங்க தைரியமா நீங்க உங்க வாட்ஸ்அப்ல இருக்கக்கூடிய விஷயங்களே ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணுங்க பட் நீங்க மட்டும் யூஸ் பண்றது முக்கியம் கிடையாது உங்க நண்பர்களுக்கும் மறக்காம இந்த மாதிரி ஒரு டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் இருக்குன்றத இந்த வீடியோ மூலியமா ஷேர் பண்ணுங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் விஷயமே என்னன்னா இதுதான் நான் அதிகமா ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய விஷயம் எக்கச்சக்கமான குரூப்ல எவனே தெரியாது நம்மள ஆட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி விஷயம் நடந்திருக்கா அப்படியும் இல்லையா நம்ம கான்டாக்ட்ல இருக்கக்கூடியவங்களே பாத்தீங்கன்னா புது புதுசா ஒரு குரூப் கிரியேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அதுல ஆட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க என்னடா தொல்ல நான் பாட்டுக்கு என் வேலையை பண்ண விடுங்கடா அப்படின்னு சொல்லி கத்துற அளவுக்கு இருக்கும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருந்து நீங்க கொஞ்சம் சேஃபா இருக்கணுமா சிம்பிளான விஷயங்கள் தாங்க செட்டிங்ஸ் குள்ள பிரைவசி ஆப்ஷன் குள்ள போங்க அதுக்குள்ள குரூப்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்க இப்போ உங்களுக்கு மூணு ஆப்ஷன் இருக்கும் யாரெல்லாம் உங்களை குரூப்ல ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் எவ்ரி ஒன் இதை மட்டும் கொடுக்கவே கொடுக்காதீங்க எவன் வேணாலும் உங்களுக்கு குரூப்ல வந்து ஆட் பண்ணிடுவாங்க அந்த ஆப்ஷன் கொடுக்காதீங்க ரெண்டாவது ஆப்ஷன் மை கான்டாக்ட்ஸ் இதுதான் டிஃபால்ட்டா எல்லாருமே வச்சிட்டு இருக்கோம் இது என்னன்னா உங்க கான்டாக்ட்ஸ்ல யாரெல்லாம் வந்து நீங்க சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களோ அவங்க மட்டும் உங்களை புதுசா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குரூப்ல ஆட் பண்ணலாம் சோ இது ரெண்டாவது ஆப்ஷன் பட் மூணாவது ஆப்ஷன் தான் ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா நம்ம கான்டாக்ட்ஸ்லயே பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில பேர் வச்சிருப்போம் இரிட்டேட்டிங் பண்றவங்களா வரும் <laughs> கீழே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மீடியா விசிபிலிட்டி அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இது டிஃபால்ட்டா இருக்கும் ஸோ நீங்க இந்த இடத்துல நோ அப்படின்னு கொடுத்துக்கோங்க டிஃபால்ட்டா நோ இருந்ததுன்னா பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா அது ஓவரால் செட்டிங்ல நீங்க மாத்தி இருந்தீங்கன்னா அப்படி இல்ல எஸ் இருந்ததுன்னா இந்த இடத்துல நோ கொடுத்துக்கோங்க இந்த குரூப்ல வரக்கூடிய அந்த மீடியா மட்டும் உங்களுக்கு கேலரியில வந்து டிஸ்பிளே ஆகாது ஸோ நீங்க பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த குரூப்ல வந்து பார்த்தா மட்டும் தான் வந்து முடியும் ஸோ உங்களுக்கு நீங்க கொஞ்சம் சேஃபா இருக்கிறதுக்கான ஒரு ஃபீல் கண்டிப்பா வந்து இருக்கும் நம்ம நம்ம நண்பர்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறோம் அதை அவங்க படிக்கிறாங்களே இல்லையன்றது எப்படி தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு டபுள் ப்ளூ டிக் வந்தா தான் வந்து அவங்க படிச்சுட்டாங்கன்னு தெரியும் இல்லையா ஒருவேளை அவங்க ரீட் ரிசிப்ட் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருந்தாங்கன்னா தெரியாது அப்ப அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு சின்னதா ஒரு வாய்ஸ் நோட் ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்பும் போது அவங்க அதை ஓபன் பண்ணி பிளே பண்ணாங்கன்னா அது ப்ளூல மாறிடும் அப்ப அவங்க அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறத படிச்சிருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் சொல்லி லாஸ்ட் ஒரு வாட்ஸ்அப் ட்ரிக் வீடியோல நான் போட்டிருந்தேன் இல்லையா இப்ப அதுக்கு ஆப்போசிட் எண்ட்ல சோ இப்ப நம்ம ஒருத்தருடைய மெசேஜ படிக்கவே கூடாதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க இப்ப அந்த ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு ஆடியோ வந்து அனுப்புறாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆடியோ அமைச்சு கண்டிப்பா வந்து கேளுன்னு சொல்லி அனுப்புறாங்க ஏதோ ஒண்ணு ரொம்ப அர்ஜென்ட் கண்டிப்பா பாருன்னு சொல்லி அனுப்புறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க மெசேஜ் நமக்கு படிக்கணும்ன்ற இன்ட்ரெஸ்டே இல்ல ஆனா அவங்க என்ன அமைச்சிருக்காங்கன்றத தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற கியூரியாசிட்டியும் இருக்கு அப்படின்னா ஓபன் பண்ணி அப்படியே பிளே பண்ணிடாதீங்க அதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு என்னன்னா நீங்க உங்களை உங்க வீட்டுல இருக்கக்கூடிய யாரையாச்சும் ஒருத்தர் வச்சு ஒரு குரூப் வந்து கிரியேட் பண்ணிடுங்க கிரியேட் பண்ணிட்டு அவங்க அந்த குரூப்ல இருந்து தூக்கிடுங்க இப்ப நீங்க மட்டும் தான் அந்த குரூப்ல இருப்பீங்க ஓகே இப்போ இந்த ஆடியோ என்ன பண்ணுங்க செலக்ட் பண்ணி அந்த குரூப்க்கு அமைச்சிடுங்க சிம்பிளான விஷயம் இது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் அனுப்பலாம் இல்ல உங்களுக்கு ரெண்டாவது நம்பர் இருந்தா அந்த நம்பருக்கு கூட அமைச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லாத பட்சத்துல ஒரே நம்பர் வச்சிருக்க கூடியவங்க வேற யாருக்குமே அனுப்ப முடியாதுன்ற பட்சத்துல இந்த விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணுங்க அந்த குரூப் அமைச்சிட்டீங்கன்னா யாருமே பார்க்க முடியாது நீங்க மட்டும் தான் அந்த குரூப்ல இருக்கீங்க இப்ப அந்த ஆடியோவை அந்த குரூப் குள்ள பிளே பண்ணி நீங்க கேட்டுக்கலாம் இந்த நண்
ஒரு ஆடியோல இவ்வளவு விஷயம் இருக்கான்றது ரீசெண்டா நான் சொன்ன ட்ரிக்ல உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஆனா இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்றேன் இப்போ உங்க நண்பருக்கு நீங்க ஒரு மெசேஜ் வந்து வாய்ஸ் மெசேஜோ இல்ல வந்து ஒரு மியூசிக் வந்து நீங்க இப்போ ஆடியோ அனுப்புறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை நீங்க கேட்டுட்டு செக் பண்ணிட்டு அனுப்ப முடியாது ரெக்கார்ட் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா சென்ட் ஆகிடும் இல்லையா அதற்கு பதிலாக ஜஸ்ட் நீங்க அந்த ஆடியோ மெசேஜ் கிளிக் பண்ணிட்டு மேல லாக் பண்ணி விட்டீங்கன்னா நீங்க பேசுற வரைக்கும் இல்ல நீங்க பாடுற வரைக்கும் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு பேக் பட்டனோ இல்ல ஓம் பட்டனோ அமுத்துங்க இப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ண விஷயம் அப்படியே ஸ்டக் ஆகி நிற்கும் நீங்க யாருக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிங்களோ இல்ல எந்த குரூப்ல வந்து அந்த ஆடியோ வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணீங்களோ அங்க போங்க கீழே அந்த ஆடியோ இருக்கும் இப்ப நீங்க செய்ய வேண்டியது எல்லாம் பிளே பண்ணி பாருங்க அந்த ஆடியோவை பிடிச்சிருந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் சென்ட் பண்ணிடுங்க அப்படி இல்லாட்டி டெலிட் பண்ணிட்டு புதுசா ட்ரை பண்ணுங்க உங்களுக்கு கரெக்டா வர்ற வரைக்கும் இதே மெத்தட ஃபாலோ பண்ணி நீங்க கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம் ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டு கஷ்டப்பட வேண்டாம் வாட்ஸ்அப்ல ஸ்டேட்டஸ்லேயே வாழ்றவங்க எக்கச்சக்கமான பேர் இருக்காங்க எனக்கு அந்த மாதிரி நிறைய பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் இருந்தாங்கன்னா இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி அவங்களை கண்டிப்பாக வந்து ட்ராக் பண்ணுங்க இல்லை கீழே வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் அது யாருன்றத சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அவங்களும் இந்த வீடியோவை பார்க்குறாங்களான்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டேட்டஸ் அவங்க வந்து மூவியாவோ இல்லை ஏதோ ஒரு வீடியோவோ ஆடியோவோ வைக்கிறாங்க அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்ற பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் ஃபோட்டோவாக தான் நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாம் அப்படி மற்றபடி ஆடியோ வீடியோ ஏதாச்சும் இருந்ததுன்னா அவங்க கிட்ட கேட்டு அதை வாங்கணும் அப்படி இல்லாட்டி ஏதாச்சும் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணி அது டவுன்லோட் பண்ணணும் தேர்ட் பார்ட்டி ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணால் பிரச்சனை என்னென்னா ஒன்று உங்கள் ஃபோனில் ஸ்டோரேஜ் எக்ஸ்ட்ராவாக தேவைப்படும் ரெண்டாவது விஷயம் அந்த ஆப் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடிய ஆப் வந்து சேஃபாக இல்லையான்ற டவுட் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமும் வேணாங்க நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் உங்கள் ஃபோனில் ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர் இருக்கும் அப்படி இல்லாட்டி சிம்பிளாக இருக்கக்கூடிய சாலிட் எக்ஸ்ப்ளோரர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அந்த ஆப் குள்ள போனீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் அப்படின்ற அந்த ஃபோல் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உள்ள போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மீடியா அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்க மேலே செட்டிங்ஸில் ஹிடன் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஷோ பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்து ஹிடன் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஷோ பண்ண வச்சிருங்க இப்ப பாத்தீங்க <laughs> பாரு <laughs> வந்து <laughs> ஆனா இந்த அளவுக்கு தேவையில்லாத மீடியால நம்ம போனுக்கு தேவையா தேவையில்ல அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு விஷயம் நீங்க பண்ணுங்க பிகாஸ் இன்றைய காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் டேட்டா எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்குது இல்ல வீட்டில் ஃப்ரீ வைஃபை இருக்குன்றதுனால எல்லாம் ஆட்டோ டவுன்லோட் அப்டே போட்டுருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க அதை ஆஃப் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்க செட்டிங்ஸ் குள்ள போயிடுங்க அதே டேட்டா ஸ்டோரேஜ் குள்ள போயிட்டீங்கன்னா வென் யூசிங் மொபைல் டேட்டா வென் யூ கனெக்டட் டு வைஃபை அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதுல ஆல் மீடியா வேணுமா இல்ல போட்டோஸ் மட்டுமா டாக்குமெண்ட்ஸ் மட்டுமா அப்படின்னு இருக்கும் அதை மட்டும் கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை மட்டும் ஆட்டோ டவுன்லோட் போட்டு விடுங்க அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு தேவைனா வரும்போது நீங்களும் டவுன்லோட் பண்ணி அதுதான் சிறப்பான விஷயம் அடுத்ததா சொல்ல போற ட்ரிக் தான் நிறைய பேருக்கு ஒரு ஃபேவரட்டான ஒரு ட்ரிக்கா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதுலயும் குறிப்பாக எங் கப்புள்ஸ்க்கு இல்ல ஒரு டீனேஜ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் கண்டிப்பா பயங்கர யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ட்ரிக்கா இருக்கும் என்னன்னு கேக்குறீங்களா இப்ப நம்ம நமக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பணும் ஆனா அந்த மெசேஜ் அவர் தவிர வேற யாரும் படிக்க கூடாது மத்தவங்க யாரு படிச்சாலும் அவங்களுக்கு அந்த மெசேஜ் புரிய கூடாது ரெண்டுத்துக்கும் வழி இருக்குங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் நல்லா இருக்குல்ல ஸோ சிம்பிளான விஷயம் என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நீங்கள் உங்கள் நண்பருக்கு வந்து இல்லை யாருக்கு வந்து மெசேஜ் அனுப்புறீங்களோ அவங்களுக்கு அந்த மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டிங்க அவர் இல்லாமல் வேறு யாரும் எடுத்து படிக்கும் போது என்ன தெரியும்னா இந்த மாதிரி தான் தெரியும் ஒன்றுமே புரியாது அது எப்படின்னு கேட்குறீங்களா மோர்ஸ்கோல் ஏற்கனவே எங்கேயோ கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கா ஏதோ ஒரு படத்தில் 
எந்த படம் தெரிஞ்சா கமெண்ட் பண்ணுங்க சரி இது எப்படி யூஸ் பண்றதுனா இதுக்கு ஒரு சில அப்ளிகேஷன்ஸும் இருக்கு பட் நான் அப்ளிகேஷன்ஸ் விட ஃப்ரீ வெப்சைட் ரெக்கமெண்ட் பண்றேன் எந்த ஒரு எம்பி எதுவுமே தேவை கிடையாது ஜஸ்ட் அந்த வெப்சைட் குள்ள போங்க உங்களுக்கு எந்த மெசேஜ் டைப் பண்ணணுமோ ஃபுல்லா அந்த மெசேஜ் டைப் பண்ணிடுங்க டைப் பண்ணிட்டு அதை மோர்ஸ் கோட்ல கன்வெர்ட் பண்ற ஆப்ஷன் அங்கே இருக்கும் கன்வெர்ட் பண்ணிடுங்க இப்ப கன்வெர்ட் ஆன அந்த மோர்ஸ் கோட் அப்படியே காபி பண்ணி யாருக்கு அனுப்பணும் நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு அந்த வாட்ஸ்அப்ல போயிட்டு பேஸ் பண்ணி சென்ட் பண்ணிடுங்க இப்ப அவங்க கிட்ட சொல்லிடுங்க இது மோர்ஸ் கோடுப்பா நீங்க மாத்திக்கோங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அதே மாதிரி நீங்க எப்படி வந்து டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணி மோர்ஸ் கோடா கன்வெர்ட் பண்ணீங்களோ அவங்க திரும்ப அதே மாதிரி வெப்சைட்டுக்கு போயிட்டு மோர்ஸ் கோட போட்டு டெக்ஸ்ட் கன்வெர்ட் பண்ணாங்கன்னா நீங்க என்ன டைப் பண்ணீங்களோ அவங்களுக்கு மெசேஜ் ஈஸியா வந்து புரிஞ்சிடும் இதே அவரை தவிர வேற யாராச்சும் எடுத்து படிச்சாங்கன்னா கண்டிப்பா ஒண்ணுமே வந்து புரியாது இது வெறும் மோர்ஸ் கோட வச்சு மட்டும் தான் சொல்றேன் பட் இது மோர்ஸ் கோட் இல்லாம இன்னும் நிறைய டெக்னிக்ஸ்லயும் இதே மாதிரி மெசேஜ் கன்வெர்ட் பண்ணி வந்து நம்மளால மாத்த முடியும் அதை பத்தி எல்லாம் நம்ம மேபி வரக்கூடிய காலங்களில் பார்க்கலாம் ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா இப்ப நீங்க அனுப்புறீங்க மேபி உங்களுக்கு டவுட்டா இருக்கு மோர்ஸ் கோடா இருந்தாலும் யாராச்சும் படிச்சிருவாங்க ஸோ அதுவும் ரிஸ்க் வேண்டாம் நம்ம அனுப்புறது கரெக்டா அவர் மட்டும் தான் வந்து படிக்கணும் அப்படின்னா அதை பாஸ்வேர்ட் ப்ராடக்ட் பண்ணி அனுப்ப முடியும் ஆமாங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் இதுக்கும் எந்த ஒரு அப்ளிகேஷனும் தேவை கிடையாது ஒரு வெப்சைட் இருக்கு அந்த வெப்சைட் நம்ம ஸ்கிரீன்ல காமிக்கிறோம் பாத்தீங்களா இந்த வெப்சைட் தான் லிங்க் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருப்ப நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த வெப்சைட்ல போயிட்டு உங்களுக்கு எந்த மெசேஜ் போடணுமோ எவ்வளவு பெரிய மெசேஜ் போடணுமோ அங்க டைப் பண்ணிடுங்க டைப் பண்ணிட்டு கீழே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மெசேஜ் ஓபன் பண்ணி படிச்ச உடனே செல்ஃப் ரிஸ்ட்ரக்ட் ஆயிடுமா அதாவது படிச்ச உடனே அப்படியே அழிஞ்சு போயிடுமா இந்த மெசேஜ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் உங்களுக்கு ஓகே அவ்வளவு சீக்கிரமான மெசேஜ் அது கொடுத்துக்கோங்க இல்லாட்டி எவ்வளவு டைம் லிமிட் வேணுமோ அது கொடுங்க அதுக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா பாஸ்வேர்ட் ப்ராடக்ட் பண்ணணுமா கேட்கும் ஆமா பாஸ்வேர்ட் ப்ராடக்ட் பண்ணிக்கோங்க எந்த பாஸ்வேர்ட் போடுறீங்களோ அந்த பாஸ்வேர்டை நீங்க யாருக்கு அனுப்புறீங்களோ அவருக்கு போன் பண்ணி வந்து சொல்லிடுங்க ஏன்னா மெசேஜ் அமைச்சீங்கன்னா மேபி அவர் போன் வேற யார் எடுத்தாலும் அந்த மெசேஜும் வரும் அந்த லிங்கும் பார்ப்பாங்க கீழே பாஸ்வேர்டையும் பார்ப்பாங்க ஓபன் பண்ணிடுவாங்க ஸோ ஃபோன் பண்ணி சொல்லிடுங்க இல்லை நான் வேற மாதிரி ஏதாச்சும் அனுப்புறேன்னு சொல்லிடுங்க அந்த லிங்கை ஓப்பன் பண்ணி நீங்க போட்ட மெசேஜ் படிக்கிறதுக்கு இந்த பாஸ்வேர்ட் என்டர் பண்ணாலே போதும் அழகா ஃபுல் மெசேஜ் கிளீனாக அவருக்கு டிஸ்பிளே ஆயிடும் அதே போல நீங்க எவ்வளவு சீக்கிரம் அந்த டிஸ்ட்ரக்ட் கொடுத்துருக்கீங்களோ அவ்வளவு சீக்கிரம் அது அழிஞ்சும் போயிடும் நீங்க யார் கூட ரொம்ப அதிகமா சேட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பட் அதோட ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட்டை எப்படிப்பா எடுக்கிறது ரொம்ப பெருசா இருக்கு நான் சேட் பண்ணதெல்லாம் நினைக்கிறீங்களா ஸ்கிரீன்ஷாட் எல்லாம் வேணாங்க சிம்பிளான விஷயம் என்னன்னா யாருடைய சேட் வந்து நீங்க எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த சேட்டை ஃபர்ஸ்ட் ஓபன் பண்ணிக்கோங்க ரைட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் சேட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை வச்சு நீங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு மீடியா இருந்து என்னென்ன விஷயம் வேணுமோ எல்லாத்தையுமே நீங்க கொடுத்துக்கலாம் அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கு இது பிடிஎஃப் கன்வெர்ட் ஆயிடும் அழகா ஒரு பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்ல வந்துடும் சைஸும் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அவ்வளவுதான் நண்பர்களே இந்த வீடியோல நான் சொன்ன எல்லா டிப்ஸ் அண்ட் டிப்ஸுமே கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் நீங்க இன்னொரு விஷயத்தையும் வந்து நோட்டீஸ் பண்ணிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் இந்த டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு எந்த ஒரு விதமான தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷன் அதாவது நீங்க எந்த ஒரு விதமான ஆப்பும் உங்க ஸ்மார்ட் போன்ல இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பிடிச்சிருக்கா கண்டிப்பா பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கு மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க நீங்க எவ்வளவு அதிகமா லைக் பண்றீங்க எந்த அளவுக்கு உங்களுடைய பீட்பேக்ஸ் வருதோ அதை பொறுத்துதான் இந்த மாதிரி இன்னும் புது புது விஷயங்கள் நிறைய ஆப்ஸை பத்தி நான் சீக்கிரமா வந்து வீடியோ அப்லோட் பண்றேன் மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன் வாழ்க்கை தமிழ